mga pinanggan ako mga kiksonan malipay ng sabi nga pagpakiguban kanin yung tanong karon ning lang yung tono sabi ng itong tulong manon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Diyos nga nanay kini pinagi sa Sabah School Quarter Lilis o nagiplastar kini pinagi sa Sabah School Department of the General Conference of the Seventh Day Adventist Church Ang atong suhito karon mga pinangga ko mga kaigsoonan, maukining uh, uh, nagkanayon, uh, crisis in leadership or crisis of leadership. Muna ito ang pagdugukan karon. Lesson number two, mga higala sa first quarter karon ng lesson. Karon ng year. Okay. So, alang sa ito ang mga kapamilag kaigsoonan sa Tibuok, uh, Kalibutan, via internet ka muna kaabang, o uh, sa Tibuok, Pilipinas, o din sa Bisayas, o Mindanao, ka muna paminaw. TRB Cebu o gimuno sa Mindanao sa lima ka mga radio station sa LCMFM. Oga, uh, usbon ko sa tanan to mga GDL kun group discussion leaders. Happy Sabbath kun yung tanan sa to mga class members sa to sa tibok naong sa yuta. Gadin ko to nagbalaan sa adlaw igpapaulay. Sa pagpadayon mga pinangga ko mga kiksonan, gusto rin akong um, mga ko pasaylo sa ako mga pinangga mga kiksonan dinhi sa Rakan Valley nga wa ko kadayon kaganina, no? Kagahapon sa Bernes sa pagbisita nyo na tungkol sa mga kakulian na digyot kapungan. Salamat sa iyong pagsabot mga pinangga kong mga kiksunan. Okay, sa pagpadayon, atong ikipabalokan ninyo nga karong adlawa, kauban ko ninyo rin sa Kabidyanan. Okay, Kabidyanan. Asama ng Kabidyanan. Okay, New Corellia. Okay, Mount Sinai, 70 Adventist Church, Kabidyanan. New Corellia, uh, Dabao del Norte. Okay. Pero social distancing lang tagihapon ha mga kiksunan para iwas iwas hawa sa COVID-19 niya na pagibago nga COVID-21 okay so sa so, uh, pagsugod mga kiksunan na ito ni Patriwala ko sa Kapagampo magampo ta dalay ko nagbalaan ng mga Diyos ng ikaw sa kitasan sa mga langit Tagal salamat kinuha you know, sa mga panalangin sa pagkiguban mo kanamo dalay ko ni ikaw sa mga katapusan na nagagrasya kanunay sa matagusa salamat kinuha you know, Diyos na matagusa mo ang panalanginan kikaluyan kikugma o kipalangga Amahan ikaw magpanalangin sa tanaman na minaw karun. Sa may panglawas, iatagbo ka nila, huwag ang kaalam ng langit noon, ilang mabatnan o kanam usab, araw mapasabot ng ito kanila ay muhang pulong o sila usab makasabot o kaming tanan, parehong magkinabuhi sa mga minsahi, ang tot sa mga pagbalik. Amahan pa sila kami sa mga mga sala. Salamat sa pagtubabo sa mga mga pagampo, kining tanan na magitugyan ka ng mga gilaw mga madawat, pinagi sa ngalan ni Sokristo, na amo maluluwas. Amen. Okay, mga pinangga ko mga kaigsunan, um, ipanayon ta sa ito ang Pag-isugutan ni Karon, Crisis of Leadership. Ato milabay, Crisis of Identity. Karon, Crisis of Leadership. Ato ang memory text, makita kini sa Isaiah chapter 6 verse 1 sa New King James Version na kanayon. Um, In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of His robe filled the temple. Nakita ko, matod pa human sa uh, tuig nga, Si King Uzziah na matay, nakita ko ang ginoo nagalingkod sa trono, ha, hilabihan kataas o nakagituboy o ang iyahang robe, ha, milokop sa tibuok na templo. Mga higala pinangga ko mga kaigsunan, kung magisgot ang crisis of leadership ingon ani. Si Confucius one time, ipangutana sa siya mga tinunan, what would be or what will be the three or what will be the ingredients of good governance? O sa, may, o sa may ingredient sa maayong panggoberno. Matur pa ni Confucius, number one, sufficient food, number two, sufficient weapons, and number three, the confidence of the common people, confidence toward the leadership. Maniyambot pa sabot. Then, ni-insist ang yahang disciple na kingon, but as the disciple, suppose you had no choice but to dispense with one of those three. Panalitan o ka ng uh, wala kayo lang choice. Dapat na kayo buhian o sa sa tulo. O sa may mong buhian, which you would forgo. Then Confucius answered, the weapons. Ah, okay. Di pa na pa yung pangutanang yan hapag yung uh, tinunan, matul pa niya. His disciple persisted. Suppose you were then forced to dispense with one of the two that are left. Kay, ito na yung i-give up. So, na kay sufficient food o confidence of the people toward the leadership. So asa man sa duha ang muhang i-give up, which would you forgo? Then Confucius replied, food. Ang food akong i-give up. For from of old hunger has been the lot of all men, but a people that no longer trust its ruler is lost indeed. Matod pa ni Confucius, ang akong i-give up ang food. 
kay sa dagan kay mga panahon kanang hunger sige naman na siya pero ang delikado gyud mawala kanang trust sa mga tao ngadto sa leadership kay once mawala ang trust sa mga tao ngadto sa leadership patay nang maong organization ang panggobyerno so ang punto sa tong lesson karon mga pinangga ko mga kiksonal what is the what is the confidence of the common people to the leadership during the time of sa Isaiah remember mga pinangga ko mga kiksonal king Hosea did what was right in the sight of the lord buotan siya nga hari nindot siya nga hari pero ang problema niya nga pagkahari mga kiksonal sumala pa sa second chronicles chapter 26 verse 4 Hangto sa disisize, midako ang iyang kasing-kasing. Mitubo ang iyang kasing-kasing o nagpay taas. O may nakalaglag ka niya. So, ang iyang gingharian, iyang gihatang ato kang Jutham during his later years. Ang iyang anak kay na, na, nasan lahon ba ito si King Uzziah? Si Isaiah po, mga pinangga ko mga kingsun, si sa kapropeta nga nag uh, dinaon sa sala sa Israel. Bisang taliwala sa crisis. Si Hosea, mga kaigsunan, na matay siya, ang Diyos nag-decide. Ngayang i-renew ang pagkapropeta ni Israel ni Isaiah nga pinagi sa kavision nga nagpakita og bagong buluhaton ni Manlagna, Isaiah. So din hing panahon na karon sa tuang leksyon, tunan na to ang context of the vision sa Isaiah chapter 6. Then the holiness of God, Isaiah chapter 6 verses 1 to 4. The transformation of Isaiah, Isaiah 6, 5 to 7, and the commission of Isaiah, Isaiah chapter 6, verse 8, and the message of Isaiah uh, chapter 6, verses 9 to 13. Muna itong pagadugukan din ikaroon mga pinangga kung mga kaigsunan. Now, unahon na ito kinin context of the vision. Kung sa mga unod sa pananaw na nakita ni, ni Manilag na Isaiah, mga kaigsunan. Sa 2 Chronicles chapter 26, verse 22, And the rest of the Acts of Isaiah, from first to last, the prophet Isaiah, the son of Amos, wrote. So, ang nagsulat sa life ni Isaiah, mao si prophet Isaiah. Remember, si Isaiah, mga kagsunan, is a royal member. No? Membro siya sa palasyo. Kay, ay soon man siya ni King Amaziah. So, anak siya ni Amos. So, but pa, but pa sabot, uh, royal member siya, si Isaiah. So, close siya sa hari nga si King Uzziah. Sa ako nagkikasulti niyo kaganina, si Uzziah was like a faithful servant of the Lord. O niya, um, he was a good strategist, builder, and farmer, inventor, or maayos siya sa strategia sa pagdumala o sa pagpakigubat. So, he wanted to, ang problema lang kay, niyabot ang time nga, he wanted to become more than God. Pisan dili iya hang katungod ang pag paghalad uh, og insenso pero he did it. Iya yung gibuhat kana og uh, badlong siya sa pari o gani nasan lahon si um Hosea. So the rest of the people during his time were also contaminated with moral leprosy. Busa na kinalan sila like someone another person to guide. Pagkamatay gyud ni King Hosea out of this uh, desperation, discouragement or dismay ang mga tao bisan pag si Isaiah mismo niyang gibati ang Ginoo naghatag kaniya og encouragement sa chapter 6 verse 1 nakita niya ang langit na ablihan siyang pananaon o nakita niya ang Dios nga naglingkod sa trono diha sa langit o ang iyahang kituboy ang Dios o ang iyahang sapot mga kegsonan mingkuyanap sa tibuok templo or santuario so, dito na buhi ang dugo ni Isaiah o gang yung mga katawan sa Israel na naminaw sa mensahe ni Isaiah nga God is still in control. Ang Diyos gihapon may nag-control. Sometimes we get discouraged, ma- maluya na ta mga kiksunan kay ang ato magong pagbati na butang na sa kataw, hanon nga leadership. Pero don't forget that the, our divine leader, Jesus Christ, magapabilin siya, magapadayon siya sa paghimo niya na. Okay. Una-una, mao ni ang mga different per- perspective, different perspective nga gihatag mahitungod sa kamatayo ni King Hosea. Niya, yeah. number one, si King Hosea mga kaigsoonan, nagleader siya dugay-dugay o malambuo na iyang paglid. O sa 2 Chronicles chapter 26, verse 16, when, when he had become strong, he grew proud to his destruction. So ang iyang garbo may naglaglag kaniya. Then, sa kung nagkasulti niyo kaganyan, nag-attempt siya nga mag 
Halad said he took incense, so, but it was not his work. It was not under his jurisdiction, but his, uh, uh, among the priest. So, gibadlong siya sa Diyos, hangto na sanlahon siya. Number two, doon a striking contrast between Uzziah and Isaiah. Uzziah, rich, the holiness, presumptuously. Doon na si presumption, nga balaan na siya, si King Uzziah. While si Isaiah, mga kaigsonan, humble and weak, o nangindahay siya nga ang pagkabalaan sa Diyos yang nakitaan, maoy mo, himo kaniyang balaan. He was under the grace of God. Ang similarity nila mga kaigsonan mauni, si Uzziah, ang yan tibok lawas na lipros, na sanlahon, apil pa ang moral condition sa mga katawan, wala na'y soundness sa ilahang pagbati, wala na'y kanindot, kalipay, kalinaw sa ilang pagbati, ang mga samad nila nga nagaotot diha kanila. Pero sa side ni Isaiah, makasasala siya, gibago siya, hugaw siya, gilimpyo siya sa Diyos. So muna ilahang mga kalahian, mga kagsunan. Ang kamatayo ni Uzziah ni atong 740 BC, dakong problema to kay timing yun po nga si Tiglath Pileser III. Nagsugod na siyang krusada sa paggubat sa mga nasod around him, including Judah. Aron makaangko niya ang tanang kanasuran sa iyang palibot. Then, wa may klarong leadership ang Judah, so nabalaka mga kiksunan, ang mga katawahan nga. Ma, sa iyon na lang silang sulungon da yun ni Tiglath Pileser III. Busa niya ini nga panahon sa kadismaya sa ilang panahon uh, sa ilang kahintang. Usbon ko ang Dios nagpakita og pananawon kang manilag na Isaias sa pagdasig, sa paghatag og uh, encouragement para mahatagan silag paglaom sa ilahang kahintang niadtong tungura. Samtang nagatutok si Isaiah sa sanctuaryo. Nakita niya ang presensya sa Diyos ang pagkabalaan ini. Sa Isaiah chapter 6 verse 3, And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. So, ang tibuok himaya ni Kuyanap sa tibuok kalibutan, tibuok kayutaan. So, imagine ha, si Uzziah wanted to come before God and he was hurt by the glory of God. He was uh, he was uh, a victim of God's holiness. Nahimo ang ang pagkabalaan sa Dios nahimong uh, tunglo para kaniya. Unlike si Manalag na Isaias, ang pagkabalaan sa Dios nahimong panalangin kay ang ang panalang ang pagkabalaan sa Dios maoy ni bag-o sa kinabuhi ni Manalag na Isaias. Okay? Ato makita din hi mga pinangga ko mga kaigsuunan. Nga sama kang Daniel, sama kang Ezekiel, sama kang John the Revelator. Gi-isolate sila mga kaigsuunan sa ato karon atong isolation room na ramdes sa ospital. Ilang mga isolation kanito mga lagyo kay nga lugar. Pero dito nda pita na meet nila si Jesus Christ og nabag-o ang ilang kinabuhi. Nahimo silang kusgan o ligon sa pagpangalagad sa tuang Diyos. Busa, nining tungura mga pinangga ko mga kaigsuunan, atong masayran, nga sa, sa Prophets and Kings page 307 nagka na yun, as Isaiah beheld this revelation of the glory and majesty of his Lord, he was overwhelmed with a sense of the purity and holiness of God How sharp the contrast between the matchless perfection of His Creator and the sinful curse of those who with Himself had long been numbered among the chosen people of Israel and Judah. So, din hi imo makitaan kay Suunan nga sa dihang si Isaias nakakita siya sa himaya o pagkabalaan sa Diyos. Na-overwhelm siya mga kay Suunan. Gidaog siya sa pagkaputli o pagkabalaan sa Diyos. You know the story? Ha? Gihimo siyang balaan sa Diyos, ipasaylo iyang mga sala, gibag-o siya. Ang 
kamo na hibalo nga nagkuha o and that was the transformation nga naitabo nga tukang Isaiah. Sa so, Illinois sa Testimonies for the Church Book 5 chapter 91 page 75 751 What though earthly power should be arrayed against Judah what though Isaiah should meet with opposition and resistance in his mission he had seen the king the lord of hosts he had heard the song of the cherubim the whole earth is full of his glory and the prophet was nerved for the work before him the memory of this vision was carried with him throughout his long and arduous mission so imo makita imo masabtan nga bisag unsa pay problema imo magian sama sa katawhan sa Israel kaniya to kang Isaiah bisag unsa pa ka mga ka, ang opposition mga pagbabag og pagsupak imo magian basta mapuno ka na sa pagkamatarong sa Dios wa kay angin kabalakan bisan pag dautor pa kanila bisan pag tamayon pa kanila bisan pag babagan pa nila imong buluhaton para sa Ginoo you have nothing to fear because the glory of God is shining forth to you okay now let's go to the transformation sa transformation sa Isaiah chapter 6 verse 7 and he touched my mouth with it and he said behold this has touched your lips your iniquity is taken away and your sin is purged ang kadtong seraphim nga maoy kanang nagaalagad sa atubangan sa Dios sa pagkabalaan paghimaya sa Dios mga kingsunan milupad miadto sa altar nagkuha og kintit nagkuha og baga kato nga baga gikan to siya sa gikan to siya sa altar burnt burning uh, burnt offering sa courtyard gibalhin dito sa sulod gidala dito sa sulod para maoy magsunog sa mga insinso dito sa altar of incense kato nga baga mo ti gikuha sa kirubin gibutang sa bakba ni Isaiah. So what does it mean? So nagrepresent nga ang katong dito sa altar sa gawas dito ang kamatayon sa karnero that represents the death of Jesus Christ. And the uh, kanang na adinha sa sulod sa kanang altar of incense nagrepresent na siya sa intercessory work of Jesus Christ. Kaya labi na gyud kun ang high priest panahon sa Yom Kippur maghimo na siya og paglimpyo sa santuario panahon sa Day of Atonement iyaha nang padaghanon ang insinso ni anang altar para mo aso og maayo maputos gyud siya nga di na siya halos makit-an dito sa sanctuary sa most holy place nga maglimpyo siya buti pasabot ang tao magulo makakita sa himaya sa Dios mamatay pero ang taong matarong nga napuno sa mga intercessory work ni Jesus Christ, napuno sa gugma ni Jesus Christ, napuno sa grasya ni Jesus Christ, dili mamatay diha sa trono sa Dios. So muna ginabuhat sa pari. So katong baga nga gikan sa santuario, agikan sa altar of incense, nagrepresent sa gugma ni Kristo, sa mga pag-ampo ni Kristo, sa mga intercessory work ni Jesus Christ. So Pabati ni Isaiah, he was he was judged, he was prosecuted because he was in the courtyard, he was in the sanctuary. So, iinvestigan yung mga sala. So, matong ni Angkon na siya nga makasasala ako, mahugaw ko, dili ko angayan. Pero ang naghimo niyang angayan, gipasabot siya sa Diyos, pinagi sa Serapim, nga maoy nagbutang og bagas yung ba-ba. Not because nga ang ilanog ba-ba si Isaiah, something like, But remember, ang baba ba yan nag-represent sa kinatibukan niyong pagkaikaw? Ay mo sinulutihan, nag-represent sa iyong kinatibukan ang ikaw. So, the whole of Isaiah was purged. Ang kalayo mga kagsunan sa balaang espiritu, mga inagalimpyo sa tao, pinagi sa grasya sa Diyos o gugma sa Diyos na nagadangat ka na itong tanan. So, niya itong tungura, nabati ni Isaiah that he was cleansed. Remember, ang libro ni Isaiah is different. Sa ubang mga libro like nila ni Daniel o guban pa, sa chapter 1 verse 1, gi-introduce nila how they were called by God. Sa kang Isaiah, lahi 
Sa chapter 6 verse 1 na siya, nag-explain o yun sa siya pagtawag. Ang chapter 1 verses, uh, chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, naghisgot sa, ka- sa kahimtang sa katawahan sa Judah. Subot so, pasabot mga kaigsunan, he was already in his ministry before he was called more to serve God. Sa samtas ilhakang Daniel nila ni Ezekiel nila ni John, ipangtawag sila mga kaigsunan bago sila nagministry. Si John, uh, na-encounter nila si Jesus Christ bago sila nag-start sila buluhaton. Si Isaiah, nagbuhat siya mga kaigsunan, nagbuhat sila siya, aya pa niya na-encounter si Jesus Christ dito sa santuaryo sa iyong pananahon. So buti pa sabot, sometimes and many times, even in the middle of our ministry, do not reject when we can encounter Jesus Christ again. Na-encounter yun ni Isaiah mga kaigsunan pag-usap si Jesus Christ dito sa santuaryo sa iyong pananahon. Now, ang ato mapamalandong ng ining tungura si Isaiah mga kaigsunan sumala pa ni Ellen White uh, sa Prophets and Kings, page 308, matur pa. Standing as it were in the full light of the divine presence within the inner sanctuary, he realized that it, if left to his own imperfection and efficiency, he would be utterly unable to accomplish the mission to which he had been called. Gitawag siya mga kaigsunan, pero matur pa ni Isaiah, hugaw ko, dautan ko, wicked. Kung dili siya mabago, dili siya mag-encounter kan Jesus Christ para mabago si Isaiah, posible nga dili mahuman ang buluhaton o kaha dili mahimo ni Isaiah ang buluhaton, nga gipabuhat sa Diyos katok kaniya. That's why, ha? Now it better, ang atong pagkadili ang ngayan, maway makapahimo na tong palpak sa buhat sa ginoo. That's why, wa, kitang tanan pulos mag dili ang ngayan. All what we need to do is to surrender. Let's all come to Jesus Christ and surrender ourselves. Now, kung saan ay buluhaton gihatag sa Diyos nga ito kaniya? Sa diha nga nahingpit na siya mga kagsunan na bago na yung kinabuhi, giusap na siya ni Kristo. Sumala sa Isaiah chapter 6 verse 8, And I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Then Isaiah said, Here am I, send me. Here am I, send me. After being comforted by God's forgiveness, Isaiah offered himself to do the mission that God is that God is calling for him. Wa na siya magbalibad. You know, gimatarong naman ko nimo. So send me wherever you want me to go. Sama kang San Pablo. Human si San Pablo na bago. Wa na siya magbalibad bisag asa ipadala. Alang sa mga tao mga kaigsoonan nga na naka-encounter nag newness of life in Jesus Christ. Dili na mahadlok bisag asa ipadala sa buhat sa Ginoo. Send me where you want me to go, dear Lord. Sa Isaiah Hebrews chapter 4 verses uh, 14 to 16, tungod kay gipasaylo na ta sa Ginoo, wa na tay kabas atong kinabuhi. Tungod kay gibag-o na tong kinabuhi, wala na tay ang ngeng kahadlukan pa ni kalibutan na kaigsoonan. Matud pa ni Paul si Paul mismo na ka-experience ini nga kinabuhi. Matod pa niya, Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. Natay Kristo nga nagbanhaw ka na ito, gikan sa pagkamakasasala, patay sa pagkamakasasala. Natay Kristo nga nagluwas ka na ito, gikan sa pagkamakasasala. So, di na taang ngayong mahadlok. Ha? Let us hold firmly to the faith we profess, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses. Si Kristo na kasabot siya kung saan ito mga kaluyahon. But we have one who has been tempted in every way. Doon na tayo Kristo nga gitintal sa tanang mga butang. Just as we are. Sama ka na ito siya gitintal. Gitintal siya kagutom, gitintal siya pangibog, gitintal siya garbo, gitintal siya mga talanaon, nga nindot, mga kaigsunan. But still, he did not sin. He did not commit sin. Verse 16, Let us then approach God's throne of grace. Tungod kang Kristo, tungod sa altar of incense, mga kaigsunan, ng maoy nagpahumot kanunay, ang gugman ni Kristo nga nagautbo sa altar of incense, ng maoy nagpahumot kanunay sa sanctuario. So let us go bold to the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Tinatangin mahadlok mo dool, mga kaigsunan, sa grasya sa Diyos, kaya nga naman, we have Jesus Christ. 
alang sa mga makasasala. Parehas na ako, kaniad to. Lilita ang i-ma-discourage. Ako ba, mabagsalaya, di na mo simba, mabuligin na lang sa lapok? No. We have to stand and ask Jesus Christ to purify our sins from, to purify us from sins. Then, let's volunteer. Lord, send me where you want me to go. Ang minsahi mga pinangga ko mga kaigsonan is this. Sa Isaiah chapter 6 verse 10, ang sugo ang gihatag sa Diyos, nga to kang Isaiah, make the heart of these people dull and their ears heavy and shut their eyes lest they see with their eyes and hear with their ears and understand with their heart and return and be healed. So, God wants everyone to repent in other words. John 3.16 For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that those who ever believe in Him should not perish. Okay? Sa 2 Peter chapter 3, verse 9, ang Diyos gusto siya ng tanan makakapot sa paghinulusol. Kamalo ka mga kaigsoonan. Duha lang kapadulungan sa tao. To accept the message or to reject the message. The more you accept the message, the more you will become benefited of the message. And then you will grow in Christ if you accept the message. But if you don't accept the message, what will happen to you, mga pinangga ko, mga kagsunan? Kung dili ka mo dawat sa minsahe, ang mahitabo ni mo, kung dili ka mo dawat sa minsahe, you will harden your heart. Mugahi ang imong kasing-kasing sama sa panahon ni Paraon. So muna yung mahitabo. Gipagahi sa Diyos ang iyong kasing-kasing. So, pag sa Diyos nga isa nga make the heart of these people dull because these people are negative lang ang pagkasugo sa Diyos kang isa yan. Kung di mo mo dawat, pagkahiyo na ko yung kasing-kasing, eh mabugo mo, mabuta mo, mabungol mo. Kung di mo mo dawat, that is another way of telling the people about their situation. Busa, ang pag Dawat ni mo sa mensahe sa Diyos. Mugro ka diha kang ginong Jesus. Ang pag-reject ni mo, mugahi ang imong kasing-kasing sa kamatuuran. Si Sister White sa Ministry of Healing page uh, chapter 9 page 148. To everyone who becomes a partaker of his grace, the Lord appoints a work for others. Individually we are to stand in our lot. Here am I send me. Isaiah chapter 6 verse 8. Upon the minister of the word, the missionary nurse, the Christian physician, the individual Christian, whether he be merchant or farmer or professional man or mechanic, the responsibility rests upon all. It is our work to reveal to men the gospel of their salvation. Every enterprise in which we engage should be a means to this end. Pot pasabot sa tanang gusto magkigbahin sa grasya sa Diyos. Ang Diyos doon ay buhat ipahimo kanimo. May individual man ka nga nagbarog din nga panalangin sa kahintang sa Diyos. Ikaw magasulti nga, here am I, send me. Bisan pag mga ministro pa mo, mga missionary nurse pa mo, mga Christian physician, individual Christian, mga negosyante, mga farmer, mga professional, mga mekaniko, guban pa. Ang tanan doon nagi parihong responsibilidad sa pagwali, sa pagpadayag sa minsahe, ngadto sa mga katawahan. Alang sa ilang kaluwasan. Og ang matagusa nga nakaambit o nagkiglambigit nini nga balahot-buluhaton makahimo nini hangtod sa kahangturan, hangtod sa katapusan. Mga kaigsunan, sorry, wala tayo oras no, sa papakiguban kaninyo. Sa ngalan namang kanimo nga um, ako na ipibalok kaninyo karong adlawa, kauban ko ninyo din sa Kabijanan, Mount Sinai Seventh Adventist Church, Kabijanan, um, New Corillian North uh, Dabao del Norte alang sa Special Sabbath Fellowship. Pero padayan na ang social distancing sa maong dapit. Okay? So, Osmur, kung ano kita, panahon sa ngala naman ka ni Munga, kung kapamilya ka Jesus Christ, nga itong great provider. Ako sabi niyo, kapamilya ni Mulipon sa pagwalis may balita, Pastor Israel Villever I, magayon ka ni Malipayong adlaw ig igpapahulay. <tinyo>